ஓகே ஸோ இப்போ வந்து லேப்லஸோட ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பேசிக்கான ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமேலு இன்னும் ஒரு சில ஃபார்முலை வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வீடியோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லேப்லஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இல்லை கைவிட்டு என்ற அளவுக்கு தான் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு தீரம் என்னென்னா லீனியாரிட்டி ஸோ லீனியாரிட்டியை பொறுத்திருக்கிற என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஏ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் டி ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஜி ஆஃப் டி ஸோ ஜி ஆஃப் டி எஃப் ஆஃப் டி வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ஏ பி கான்ஸ்டன்ட் இதோட லேப்லஸ் கேட்டால் நான் என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஏ வந்து கான்ஸ்டன்ட் நான் வெளியே எடுத்துக்கலாம் இன்டெகிரேஷன்லேருந்து அப்போ லேப்லஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ப்ளஸ் பி இன்ட்டு லேப்லஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் டி அப்படின்னு எழுதிக்க முடியும் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா யூ வின்னு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டியூ பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிவி பை டிஎக்ஸ் அப்படி ரெண்டாக பிரித்து எழுதுகிறோம்ல அதே மாதிரி தான் லேப்லஸையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரித்து எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி சம்மா லேப்லஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி கியூப் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது வந்து லேப்லஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் லேப்லஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லேப்லஸ் ஆஃப் டி கியூப் அப்படின்னு பிரிச்சிருவோம் இப்போ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி டு த பவர் ஆஃப் என்னோட ஃபார்முலா என்ன என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இல்லையா இப்போ டி பவர் ஒன்றுனா ஒன் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா டூ அதே டூ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன்னா த்ரீ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னா ஃபோர் ஓகேயா ஸோ இதுதான் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி கியூப் இதே இது லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் t மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் செவன் ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் செவன் சிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் அப்போ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்னு மட்டும் இருக்குது கரெக்டா அப்போ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் என்ன டூ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் கியூப் ப்ளஸ் டியோட ஃபேக்டோரியல் ஒரு ஒன் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு டி டு தவர் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா டி டு தவர் ஆஃப் தான் ஒன்று அப்போ ஜீரோ ஃபேக்டோரியலோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ 1 இன்ட்டு சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் டிவைட் பை எஸ் பவர் ஒன் அப்படின்னா எஸ் கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்டிங் ப்ரின்சிபல் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்டிங் தியரம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இப்போ இ பவர் ஏட்டி எஃப் ஆஃப் டின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் டியோட லேப்லஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டாக எஃப் ஆஃப் டியோட லேப்லஸ் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் அப்போ இ பவர் ஏட்டி எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதான் கொஷின் ஸோ லேப்லஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏட்டி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒன்று பண்ண போகிறது ரொம்ப சிம்பிளாக எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ்க்கு வந்து எஸ் மைனஸ் ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஷின் எடுத்துக்கலாம் லேப்லஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏட்டி இதான் ஒரு கொஷின் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது என்ன வரும் எஸ் டி ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஏவா அதே மாதிரி மைனஸ் த்ரீ டின்னு இருந்துச்சுன்னா ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் இதே லேப்லஸ் ஆஃப் இ பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அதே லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் இ டு த பவர் ஆஃப் என் டி அப்படின்னா ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் என் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இ பவர் ஏட்டியும் இருக்க போது எஃப் ஆஃப் டியும் இருக்க போகுது அப்போ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏட்டி எஃப் ஆஃப் டி இதோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி எஃப் ஆஃப் எஸ் ஸோ எஸ் எங்கே இருக்கும் அதுக்கு வந்து எஸ் மைனஸ் ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இப்போ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏட்டி காஸ் ஒமேகா டி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்ம இது பொதுவாக இன்டெகிரேஷன் மெத்தடில் எப்படி எழுதுவோம் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி அப்புறம் நம்ம ஃபங்க்ஷன் இ பவர் எயிட்டி காசு ஒமே கட்டி டிடி ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ரொம்பலாம் சால்வ் பண்ண போகிறதே இல்லை ஸோ இ பவர் மைனஸ் அதெல்லாம் காம
ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ஃபார்முலான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே இது லேப்ளஸ் ஆஃப் இபோ ரேட்டி சைன் ஓமே கட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ வெரி சிம்பிள் என்னென்னா சைன் ஓமே கட்டியோட லேப்ளஸ் என்ன ஏ டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் கரெக்டா இப்போ ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே சாரி சைன் ஒமேகா இருக்குது அப்போ ஒமேகா டிவைட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ சைன் ஒமேகானால ஒமேகா டிவைட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இப்போ வந்து இப்போ ரேட்டி இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போது லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி என்னது எஃப் ஆஃப் எஸ் தான் ஸோ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் இப்போ ரேட்டி எஃப் ஆஃப் டி வந்துச்சுன்னா எஸ்க்கு பார்த்தா நம்ம எஸ் மைனஸ் ஏனு சப்ஜூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ லே ப்ளஸ் ஆஃப் சைன் டூ டியோட ஃபார்முலா என்ன வரும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஏ இருக்கிறதுனால ஏட வேலி டூ அப்போ டூ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் கரெக்டா அப்போது லே ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் நான் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டி அப்படின்னே வச்சுக்குவோம் திரும்பி இப்போ சைன் டூ டி ஸோ சைன் டூ டி இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டூ டிவைடட் பை இது எதா ஸோ சைன் டூ டூக்கு என்ன வரும் லே ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ஆனால் இங்கே வந்து இ பவர் ஒன் டி இருக்கிறதுனால இயோட எஸ்க்கு பதில் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்னா எஸ் மைனஸ் ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இ பவர் ஒன் டி இருக்குது இல்லையா இப்போ லே ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் டூ டி காஸ் த்ரீ டி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ காஸ் த்ரீ டியோட லே ப்ளஸ் என்ன கிடைக்கும் எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைனு ஆனால் இங்கே வந்து லே ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் டூ டி இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா டேர்ம் ஸோ லே ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் டூ டி இருக்கிறதுனால எஸ்க்கு பதில் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எஸ் மைனஸ் டூ ஏன்னா எஸ் மைனஸ் ஏ தானே ஃபார்முலா அப்போ எஸ் மைனஸ் டூ டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது இதே மாதிரி நீங்கள் எந்த கொஷின் வேணாலும் எடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ ரேட்டி எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னு இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் டியோட லே ப்ளஸ் எடுத்துக்கோங்க அதான் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டிங்கன்னா எங்கெல்லாம் எஸ் இருக்கோ அதுக்கு பதிலாக எஸ் மைனஸ் ஏனு சப்ஷூட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹைப்பர் பொலிக் ஃபங்க்ஷனுக்கும் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோம் ஸோ டு ஃபைண்ட் த லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஹைப்பர் பொலிக் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா இப்போ வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் என்னது சாரி எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஸோ டி டு த பவர் ஆஃப் என்ன அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இ பவர் ஏட்டி டி டு த பவர் ஆஃப் என் ஸோ பொதுவாக டி பவர் என்னோட லேப்லஸ் என்ன வரும் n factorial divided by s power n plus 1, correct? And here is e power a t, correct? So, what do you do? If you have s here, you can replace s minus a. The formula is very simple. So, next is hyperbolic function. Sin 2t cos 3t is already hyperbolic function. So, if you have a sin cos 3t, we will have a hyperbolic function. So, what is the hyperbolic function? Sin h a t. So, e power a t sin h a t. So, e power a t sin h a t. So, e power a t sin h a t. ஏடி அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சைன் ஹெச் ஏடியோட லே ப்ளஸ் என்னது ஏ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஆக்சுவலாக திரும்பி இங்கே ப்ளஸ் தான் எழுதிட்டேன் ஸோ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் தான் வரும் சரிங்களா இப்போ இங்கே இ பவர் ஏடின்னு இருக்கிறதுனால உங்கள்கிட்ட எங்கெல்லாம் எஸ் இருக்கோ அதுக்கு தான் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எஸ் மைனஸ் ஏ அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி காசுக்கும் காசு ஹெச் ஏடிக்கும் நீங்கள் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்பர்ட்டி இது தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே தேவைப்படும் அதனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா லேப்ளஸ் வந்து பேசிக்காக எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா லேப்ளஸ் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அதனால் லேப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ் ஏன்னா டிஃப்ரென்சியேஷனால் டெரிவேட்டிவ் தானே அப்போ இந்த லேப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தெரியணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்க்கு மட்டும் எடுக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ்னா என்னென்னா லே ப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி அதோடய லே ப்ளஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ லே ப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி இதுதான் உங்கள் கொஷின் அப
இதே லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி இன்டு டிடி அப்படின்னு போட போகிறோம் இப்போ வந்து இன்டகிரேட்டிங் பை பார்ட்ஸ் ஸோ யூவி மெத்தடில் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி யூனு எடுத்துக்கிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி வந்து வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ யூவி யூடிவி மைனஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் விடியோ கரெக்டாக அப்போ இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி இதுதான் என்னது யூவி ஸோ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இப்போ எஸ் காமனை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்டு டிடி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது டேர்மே பாருங்கள் நல்லா இன்டர்கல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்டு டிடி கரெக்டாக ஸோ இதை தான் நம்ம பொதுவாகவே என்னன்னு சொல்லுவோம் லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி கரெக்டாக இல்லையா அப்போ நான் செகண்ட் டேர்ம் பதில் என்ன எழுதிக்கனால லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா அப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் டேர்மில் நான் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப நல்லா பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா இ பவர் இ பவர் இன்ஃபினிட்டி வந்து ஜீரோ அதே இ பவர் மைனஸ் இன் இ பவர் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம ஃபார்முலா என்ன லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன்டு லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியூமரிகல் போடுறப்ப இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் நான் இதே கொஷின் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் டினா என்ன ஏன்னா செகண்டேரிட்டி கூட இருக்கலாம் இப்போ லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் டபுள் டேஷ் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் டி இன்டு டிடி கரெக்டாக இல்லையா இப்போ இதே அது யூடிவி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூவியோட வேல்யூ என்ன வரும் இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி கரெக்டாக ஸோ அது உங்களுக்கு பை பார்ட்ஸ் தெரியும் இல்லை வி டிவி இன்டர்நெட் பண்ணால் வி ஆயிரும் ஸோ இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி இருக்கும் லிமிட் என்ன ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் மைனஸ் இன்டர்கல் ஆஃப் இன்டர் விடியு ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் அது இ பவர் மைனஸ் எஸ் இருக்குல்ல அது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி இன்டு டிடி இப்போ இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டைம் இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி தான் நம்ம ஆல்ரெடி என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி ஸோ இதை இதுக்கு முன்னாடி ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கு வந்து லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா எஸ் இன்டு எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் டேர்முக்கு வந்து லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ண அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப ஜீரோ ஆயிரும் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோன்னு மட்டும் இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ இது ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எல் இன்டு எஃப் ஆஃப் டி மைனஸ் எஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வேணால் இது வந்து தேர்ட் டெரிவேட்டிவ்க்கு எழுதுகிறப்ப என்ன ஆகும்னா எஸ் கியூப் இன்டு எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி அப்படியே தான் இருக்க போகுது அடுத்த டேர்ம் என்னென்னா மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எல் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் எஸ் இன்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க எஃப் டப் எஃப் ட்ரிப்பிள் டேஷ்னு இருக்கானா நாங்கள் எஸ்கியூப் வந்துச்சு இதே இது லேப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் எந்த பவர் டெரிவேட்டிவ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எஸ் பவர் என் இன்டு எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி மைனஸ் எஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்று இன்டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ தான் ஸோ பா நல்லா பாருங்கள் என்ன எடுத்தாலும் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ தான் வருது மைனஸ் எஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ கடைசி டேம் என்ன வரும்னா எஃப் பவர் என் மைனஸ் ஒன்த்து டெரிவேட்டிவ் இதுக்கு முன்னாடி கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ட்ரிப்பிள் டேஷ் எடுத்தப்ப ஃபைனல் டேம் என்ன வருது எஃப் டபுள் டேஷ் அப்போ இங்கே எஃப் எந்த பவர் எடுத்தீங்கன்னா எஃப் பவர் என் மைனஸ் ஒன்த் ஆஃப் ஜீரோ சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்முலா மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நியூமரிக்கல் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இதே நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் ஃபார்முலா எ